The Sabbath was hallowed at the creation, as ordained for men. It had its origin when the morning stars sang together, and all the sands of God shouted for joy. Job chapter 38, verse 7. Peace brooded over the world, for earth was in harmony with heaven. God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And he rested the joy of his completed work, Genesis chapter 1, verse 31. Adventist Youth Ministry in association with General Santo City Central Seventh-day Adventist Church in participation of Kalumpang Central Seventh-day Adventist Church and LB Tabo Seventh-day Adventist Church comprises of four districts, the East District 1 and 2 and the West District 1 and 2, invites you to be a part of this 10-night Voice of Youth Ignite program. Mayang gabi ka na itong tanan o happy midweek sa atong mga kahigalaan, mga kaigsuunan, especially sa atong mga online viewers via Facebook live streaming and YouTube. We welcome you to the eighth night of our program. Ako gihapon ang iyong ubos nga higala, Ronald Hersabalilam, kanunay ninyong makauban matagabi hangtod sa katapusang gabi sa atong programa. O naghinaot mi nga kami kanunay ninyong ubanan, Ilabi na ang atong mga batan on gikan sa nagkalailahi ng mga churches and districts nga nasakupan sa General Santos City Central Seventh Day Adventist Church sa pagpahat sa moyeng balita pinaagi sa atong programa matag gabi. Heavenly Lord, thank you for this wonderful midweek that you have given upon us, for the whole day that you have given us your grace and your love. Dear Father, as we start this program, O Lord, may your heavenly presence be given upon us, dear Father, as we listen upon your words tonight. Bless everyone who are watching, and please heal everyone, dear Father, in their iniquities and sickness. Thank you for everything. For this all we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. And tonight we are happy and blessed because God sent another speaker that will truly discuss another exciting topic. So it is my pleasure and honor to introduce to you our speaker for tonight. He was born on January 11, 1998 at Takurong Sultan Kudarat. Currently, he is a member of Katingawan Seventh Adventist Church, Midsayap, North Cotabato. And of course, currently, he is a fourth-year student of Mountain View College taking up Bachelor of Arts and Theology. 
He is none other than Brother Jeffy Mark Alfanta. Atong ihatag kaniya ang panahon alang sa pagpahat sa topiko the Sabbath. Mayong gabi mga kaigsunan. Sa mga live audience nato diri, happy midweek. Ug sa mga kaigsunan pud nato, mga kabaton unan nga naminaw sa ato ang live. Ako nag napanalanginan karon nga simana tungod kay daghan kaayo ang akong natun-an may tungod sa pulong sa Ginoo. Sukad so, pa ni atong Miyerkules hangtod karon mga kaigsunan ang Ginoo nagpaathag kanato og mga uh, kamatuoran nga na uh, sa Biblia. Dili ko malimot salamat kaayo sa nindot kaayo nga mensahe sa awit sa atong mga kababan uh, youth nga mga kababaihan nga taga Connell Church kung dili pa sa gugma ang kining tanan nga atong makit-an mga kaigsuonan wala kini kung matingala ta mga kaigsuonan makaingon ta sa atong kagalingon walay nahigugma nako or ba si gibulagan ta walay nahigugma nako tanawa lang ang langit ang mga bituon tanawa ang dagat tanawa ang mga bulak Tanawa ang mga bukid, kana lamang nagapakita ng ginoo na higugma ka na to. Karon mga kaigsunan, ikawalo na natong nga session sa atong Voice of Youth Ignite. Salamat kayo sa mga batanon nga kanunay nagasuporta ka na to. Ug akong ginauhag ang nagapaminaw karon nga napatay duha ka session. Invite na to ang atong mga silingan, aron po sila makahibalo sa kamatuuran nga atong ginadiskusyo mata gabi eh. O oh? salamat po sa mga churches diri sa General Santo City, especially diri sa Central Church na maoy nagsuporta, o oh? diri yun nagsponsor sa ato ang programa. Sa dili pa ko magpadayon mga kaigsunan, akong ginaawhag ang tanan, apil ang nagatanaw dira sa live na mangduko ta. Samtang kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Magampo ta. Ginoong Dios, dalayigon og silimbahon ang imong ngalan. Tungod kay sa kaayo nga imong gihatag kanamo. Og karon Ginoo nining tunga-tunga sa simana kami nagapaduol dira kanimo. Magatuon kami sa imong pulong. Ginoo, ako nagampo. Natagay kami pagsabot gikan kanimo. Balang espiritu ako nagampo kanimo nga ikaw magagiya kanamo nga kining mga pulong among makinabuhian masabtan ug makinabuhian ug among madawatan isip kamatuuran Lord salamat kayo nga ikaw magauban kanamo sa ngalan ni Hesus Amen Lisod kaayo ang naay uyab Lisod Sa didto pa ko sa MVC mga kaigsuon na ako'y roommate. Fourth year ibitiology gihapon siya. Naapod siya'y uyab nga, guwapa ba ya? Kaning mga theology, guwapa yun ng uyab. Sa samtang uh, akong namatikdan mga kaigsuonan, akong namatikdan nga kining siya, usahay mag-away man, nga butan manunta katukaayo ang akong roommate, Butan man po tayo to ang ako, ang katong iyang uyab. Tikala ko mag-away man, mga kaigsunan. Namatikdan ako, mga kaigsunan, tungod ng fourth year na lagi, AB Theology, busy na kayo na, mga kaigsunan, sa ilang mga research. Muad to na na permi sa library. Wala na ipanahon usahay sa iyang uyab. O, o kira unta, mga kaigsunan, kung dili permi. Masabta na daw unta, ingon pa sa babae. Apan pagkaman sa ripag yun, mga kaigsunan, dili ka hinumdum. Imbis ang kadate, ang iyang uyab, naadid to sa library, ang kadate si John Calvin. O sana siya sa kaskalar, mga kaigsunan. Muna ang ginumbasa, mga kaigsunan. Sa anniversary nila, mga kaigsunan, sa anniversary nila, mga kaigsunan, imbis nga ang kadate, ang iyang uyab, mga kaigsunan, hinuon dito sa library nakag-date o guban pang mga scholars, nalimtan 
mo nang mag-away noon sila. Mo nang nakaingon ko, lisod kaayo ang naayuyab. Kay kinahanglan mahinumdum sa pizza sa mga mansari. Sa pizza sa anniversary. Bisan pa sa birthday sa mga angkan. No? Hinumduman. Kay dapat mo greet yun para close mga kaigsunan. Ingaanag yun. Kinahanglan mo nang lisod kaayo ang naayuyab. Pero nagpasalamat ko sa ginoo kay gitagaan ko ni yung babae nga masinabtanon. Fourth year na po ko, kinahangla na po, hinog-hinog na po para nga na po tayo kauban mga kaigsunan. Pero mo lang gihapon, kinahanglan may numdum gihapon sa anniversary. Yes, masinabtanon siya mga kaigsunan, pero usahay na ay quiz. Kanus aman daw tong una na to nga nagdata unsa nga pizza. Kanus aman daw tong Nag-adto ka sa among balay kay nananghid ka. Kanus sa daw tubi? Kung dili ka kay ninomdo mga kaigsunan, yayay yun. Makapalit yun kag burger, then fries, tsaka, ano sa to? Fruits, prutas, tsaka milk tea. Hmm? Lisod kayo ang naayuyab. Kinahang lang yun makahinomdom o mga, hmm? mga importante ng mga pizza. Pero mga kaigsunan, kita, oh, makahinom doon ta, niining mga butang nga tungod kay pinangga nato ang usa ka tao. Pinangga nato ang atong mga specially na yun. Kining magtiayon, yes, usahay, makalimot siguro. Pero mahinom doon yun na mga kaigsunan. Tungod kay pinangga man nato. Apan basig na atay usa ka espesyal nga adlaw. Nga makalimuta. Ang atong pagtuon karon mga kaigsunan, the forgotten celebration. Nalimtan nga selebrasyon. Dadon ta sa teksto nga nalagmita na kagabi i. Exodo 20 bersikulo 8. Nagingon sa dira, remember the Sabbath day to keep it holy. The Sabbath Un sa maning sabado mga kaigsunan nga kinahangla nato kinahangla nato hinumduman kini nagapahinumdum ka nato may tungod sa atong relasyon relasyon nato sa atong manluluwas nga naa didto sa langit padayon ta mga kaigsunan remembering un sa maning remembering it means don't forget to take a day off on this day hinumdumi Kagabi, atong gisgutan ang mga napulo kasugo. O ginyo na bang namatikdan mga kaigsunan na ang ikaupat lamang kasugo mao ang naitinaga nga remember? Nga nung naman itinaga nga remember? Tungod kay kini nalimtan. Nalimtan mga kaigsunan. Usahay nalimtan kay wala na kay balo. Usahay nalimtan Tuod kay busy kayo. Usahay nalimtan kay naay gipalabi pa nga uban nga mga ah, trabaho uban nga mga tao. Unya, unsa pag yun ning Sabado mga kaigsunan? Pagbalaan. Keeping it holy. Natay pito ka adlaw. Pito ka adlaw nga kita pwede na to mahimo ang tanang butang. Apan sa ikapitong adlaw, kini dapat balaan. Dili lamang dahil hinom duman na to. Ah yes, nahinom duman ako. Apan, himoon na to, kini nga balaan. Unsaon man na to, maghimog balaan mga kaigsunan. Padayuno na to mga kaigsunan. It must be God-centered rest. Sintro dira sa Diyos. Kung sa mansarigan ay mga kaigsunan, Dili sayo kayo manglaba. Pwede gani gahapon pa manglaba na. Or magtrabaho na gahapon pa lamang mga kaigsunan. Kay tungod niining adlaw espesyal kini para lang gyud ni sa akong pinalangga nga igugma. Sa mga anniversary mga kaigsunan, sa mga magtiayon na apa ka moy ingana mga kaigsunan. Sa bag-o siguro no na apa pero karon kay busy na gasto-gasto na lang na Pero mga kaigsunan, kiniunta ng adlaw, espesyal para sa magtiayon. 
Kung ang magtiayon na espesyal nga adlaw para lamang sa ilaha mga kaigsunan, kining adlaw nga ikapito, mo kining espesyal nga adlaw para sa atong ginoo. Kining adlaw, it is God-centered rest. Adlaw nga ang ginoo lamang ang atong ginahuna-huna. Usaha, yes na ito sa simbahan. Yes, nagingunta nga kita nagbantay sa ikanapul ikapitong adlaw apan ang atong huna-huna dili sintro sa Ginoo. This cannot be attained without focus on the holy God. Focus nato dira sa Ginoo. Kung natay trabahoon mga kaigsuonan nga pagkaugma ipasa na Giyod, especially kining mga batan-on, kining mga estudyante, mga kaigsuonan, studios ni sila, bago sa exam. <laughs> sa wala pang exam, wala study-study. ML, okay ra na. Pero, pagka hapit ng exam, ang usa ka libro, hapit mahurot, study ka ayong manuman, focus ka ayong mga kaigsuonan. Kining adlaw nga igpapuhulay, focus po ni dira sa ginoo. Demanding kayo mga kingsunan, no? Grabe ka demanding. Nga naman mga kingsunan, pahinumduman ta mo. Kining atong kalibutan, puno kini sa mga tintasyon. Puno kini sa sala. Kining adlaw nga ikapito, kinigihimo sa ginoo, aron kita magbalik ang atong koneksyon dira sa ginoo. Kini murag usa katambalanan nga kining adlawa na ay check up. Yes, kining adlawa na ay mga prescriptions gikan sa Ginoo. Kining adlawa mo'y pagbisita sa atong manluluwas, espesyal nga adlaw para sa atong manluluwas. Kining adlaw dili para sa Ginoo, apan kining adlaw para sa tao aron kitang tanan. Kitang tanan mga kaigsuonan mapaduol dira sa iya ug mapahilayo ni ining kalibutan nga puno sa sala this is the sabbath day why is it very important important mga kaigsoonan this is what the sabbath day kini para sa tuwa nagingon ang marcos 2 verse 27 ug 28 then he said to them the sabbath was made for man and not man for the sabbath Ang Sabado di ay mga kaigsunan gibuhat kini para sa tao. Unsa man ning gibuhat para sa tao mga kaigsunan? It means para mapanalanginan ang tao. Dili kining Sabado gibuhat para dili nakatrabaho. Kining Sabado gibuhat para dili nakakahimo sa imong gusto. No mga kaigsunan, the Sabbath is, is not a curse. The Sabbath is not a burden. It is a blessing for man. It is a blessing for man, mga kaigsunan. Muna, kung muabot ang adlaw sa Sabado, doon maghuna-huna ka sa Sabado na pun. Kapuya po ning Sabado, oy, simba na punta. You are not keeping the Sabbath day. Because Sabbath is a blessing for man. Huwag tanawa na ito, mga kaigsunan, the Sabbath was made for man, not for the Jewish not for the Adventist, but for the homo erectus, human beings. Ikaw o gako, kung nag-angkod ka ng atao ka, kining adlaw nga ikapapulay, ikapitong adlaw, kini para sa imuha. Dili, kini para lamang sa mga hudiyo. Upon the Sabbath was made for man. Padayuno na ito sa versikulo 28. Naging ondira, So the Son of Man is Lord, even of the Sabbath. Ang anak sa tao, which is Jesus Christ, is the Lord of the Sabbath. Kini nagapakita kung unsa ka espesyal kini ng adlaw ng Sabado, nga naman, atong makauban, makadate, ang atong manluluwas, which is Jesus Christ, the Savior, our first love, the one that died for us, the true lover. Ang maulamang ang naay forever nga nagahigugma kanato this is jesus ug dinhing adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan makita nato siya makauban nato siya kay tungod man siya ang dios 
sa adlaw nga Sabado. This is the beauty of Sabbath. Dili lang tungod kay doktrina kini sa Adventista mo nang magsimba kita. Dili lang kay gisugo kini sa Biblia tungod kay gisugo sa Biblia nga musimba mo simba kita. Apan kini ang adlaw nga kita makiguban sa Dios sa Sabado. Sa uban nga adlaw kinsa ka ang Dios ni anak mga kaigsunan. Wala ko kabalo apan ako sure na ang adlaw nga Sabado Dios mao ang anak sa tao which is Jesus Christ. Grabe kanindot mga kaigsunan. Og wala pa na human ni ana ang mga benepisyo sa adlaw nga Sabado. Nay lima ka mabutang ng mga mga benefit sa atoa. Dili lamang kini sugo nga dapat nato tumanon, dili lamang kami ni adlaw nga atong makauban nga atong manluluwas apan na, na kini benefits para sa matag usa ka nato bisan pa man Niining kalibutan na kita nagpuyo, mga kaigsunan. Ikalima, five, paubos ni mga kaigsunan. The Sabbath is a day of rest. Basahon na ito ang Iksudo 20, versikulo 9, o Jis. Hagiyon diri. Six days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. Balikon na ko, mga kaigsunan, ha? But the seventh day, ikapitong adlaw, is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your tent. Kining atong pagtrabaho, mga kaigsunan, kini importante. Apan ang atong lawas, mga kaigsunan, kinahanglan po ug pahulay. Kung atong tanawon ang mga tao nga nag-adto sa uban ng mga nasod, nagtrabaho, yes, nagtrabaho sila, hago kaayo, na yung siya kamisyonari, nagpuyo uh, sa gawa sa nasod, mga kaigsunan, nagrabi ang iyang trabaho. Kikiling mga misyonari di ay mga kaigsunan, bisang sabado, ang sabado ang ila pinakabisi ng adlaw, mga kaigsunan. Makaluluoy, mga kaigsunan, tuod kay na over fatigue siya, na nag heart attack siya, Tungod kay grabi kakugihan. Sahay ang grabi kakugihan, murag lisod po kayo mga kaigsunan. Apan, ang atong lawas mga kaigsunan na kinahanglan kini og pahulay. Pahulay alang ma-rejuvenate. Mabalik, mahil ang atong mga uh, nagdaot sa atong lawas mga kaigsunan. Rest is very important. And in the seventh day, God created for His people to rest. Rest from all the things of this world. O ang nindot pag yun niini mga kaigsunan, dili lamang physically ang ma-rest na ito mga kaigsunan, apad the spiritual battles. Kung naatas sa simbahan mga kaigsunan, we are in the presence of God. O kung mabati na ito, we are in the presence of God mga kaigsunan, ang yawa layo sa ginoo mga kaigsunan. I believe the Sabbath is also a spiritual rest for the people of God, mga kaigsunan. Next, the Sabbath is a time of fellowship. Sa Hebrewanon Jis, versikulo 25, nagingon, Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day of approaching. Nining ni aging mga bulan, labi pag yun ni atong ni aging tuig, ang atong guberno naghatag ugmando nga dili tapwidi magtapok-tapok, especially sa mga gathering parehas na ini. Apan karun, nagpasalamat ko sa ginoo. Nga naman mga kaigsunan, tungod sa nining pagtapok-tapok na ito mga kaigsunan, makita na to ang kaigsunan na to nga maupod sila ang makapadasig ka na to. Makita na to ang ilang struggles o makita na to kung unsa sila nagpadayon taliwala sa kalisod sa ilang kinabuhi o tanawon na to ang atong kaugalingon. Yes, I can overcome. The fellowship of uh, the same believers oh, is a healing para sa ato apod na nagkaluya mga kaisunan. Fellowship is very important. Yes, it is okay 
tungod kay sa mando sa ato ang apang gobyerno for our health emergency nga kita magpuyo sa atong mga pulwianan but it is a very special thing kung kita lahi gyud kung kita naa sa pulwian sa atong Dios because we can fellowship with our fellow believers ang ilang mga pagtuon atong matun-an we can share things. Usahay makachikit-sika po ta. Makapawala sa ato ah. Nga kal, mga problema. Makalimot po ta. Usahay mga kaigsunan. And their experiences encourages us. And our experiences encourages them. And together, our fellowship with God. Oh, kauban sa atong mga church members, makalahutay kita mga kaigsunan. Tinabangay. Within the fellowship of God's believers. Next, mga kaigsunan. Okay, mga kaigsunan. Atay technical uh, problems, mga kaigsunan. Apan, this is the kanindot sa adlaw masabado. Dili lamang dahi kining uh, kita lamang magsimba tungod kay muni ang doktrina o muni ang gisugo sa Exodo 20, versikulo 8. Apan, ay deeper meaning dahi ni ini, mga kaigsunan. Padayon ta sa ikatulo mga kaigsunan there are only five sa ikatulo the sabbath is a time for family bonding Nayo sa kabata gipangutana niya ang iyang amahan pa tungod kay um gipangutana niya iyang amahan pa pila man ang imong sweldo sa usa ka adlaw tungod kay usa kini ka manager ang iyang amahan sa usa ka dako nga kumpanya giingon sa amahan dako dako pud ang kantidad sa iyang usa ka adlaw Igoa na yun sa iyang anak, ang iyahang uh, piggy bank mga kaigsunan, o giihap, katunga lang yun. Ingon niya, pa, ihatag na ko ni si Imuha, pwede half day, mag-uban ta, mag-fishing ta. Mga kaigsunan, usahay tungod sa kabisi, sa atong panimalay. Sa bisi, kabisi sa atong trabaho mga kaigsunan, we forget our family. And because of that mga kaigsunan, usahay makalimot ang anak kung kinsa ang iyang amahan, kung unsa ang iyang amahan, unsa ang kinaiya sa iyang amahan. Yes, money is one of the essential things nining kalibutan mga kaigsunan, but that is not the most important thing nining kalibutan. Our family is more important than money. Our faith is more important than money mga kaigsunan. Yes, and this seventh day, the Sabbath rest day, kini makahatag o gigayon na kita kauban sa atong pamilya magkahiusa we have a family bonding. O ang pahina kanindot mag yun ini mga kaigsunan because not only a family but with God. The song stands still na nagingon when God is in the family happy, happy home. Kung ginoo na sa inyong panimalay, ang inyong panimalay magmalipayon. Busa kung atong makitaan sa atong panimalay ng mga kaigsunan, ng medyo gubot naman, basig walay ginoo niyan ang panimalay. Yes, there are many problems in a family. But when God is in the family, happy, happy home. O nining adlaw nga ipapahulay mga kaigsunan, nining ikapitong adlaw, this can be a time for your family bonding together with God. Dili na ito may istorya. Ang atong mga eksperyensya, dili lamang sa kalibutanon ng mga eksperyensya, mga kaigsunan, apan sa spiritual, spiritual ng mga eksperyensya. And through this, mga kaigsunan, ang atong pagto, ang atong pagto, mapahatag na to sa atong mga kabataan. Yes, mga kaigsunan, a Sabbath can be a time for your family spending together with God. Next, mga kaigsunan, yun dira, pasahon na ako sa Isiya 58, sobre sikulo 13 o 14, nag-ingon, the Sabbath brings blessing. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight, and the Lord's holiday, honorable. And if you honor it by not going your own way, and not doing as you please, 
or speaking idle words, naging ondera, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. Kini nagahisgot sa mga Israelin ho ni adtong panahon mga kaigsunan. Apan kini nga sawad kanato sa gihapon maaplikar. Tungod kay ang adlaw nga Sabado kung ato kini nga balaanon, kung ato kini nga bantayan mga kaigsunan, kaigsunan o kung ato kini himuon nga kalipay sa pagsimba diha, diha kaniya mga kaigsunan, kining adlaw nga Sabado mga kaisunan, ang mga tao nga nagasimba sa adlaw nga, sa, nga sabado mga kaisunan, hinumduman sa ginoo. God will remember the people who keep His Sabbath. O ang iyang saad, you will triumph on the land. There will be joy in your family. Kanang happiness mga kaisunan, lahi na sa joy. Kaya ang happiness, usahay rana, apan ay yung joy kanunay mga kaigsunan bisan na sa kasubanan you can find joy but sometimes there is no happiness sa kasubanan but there is joy mga kaigsunan kung naang kalipay sa atong kasing-kasing mga kaigsunan then we are blessed by God mga kaigsunan ingon dira sa ulahi nga bahin the inheritance of your father Jacob for the mouth for the mouth of the Lord has broken ang inheritance sa inyong amahan, mga kaigsunan, mga, mga kaigsunan nga si Jacob, maanaa ka ninyo. Unsa man ang inheritance, kini may tungod sa Israel, ni Adto nga panahon sa kanaan, mga kaigsunan, o kini nga saad, kanato applicable, tungod kay ang iyang saad, inheritance nato dito sa langit ng puloyanan. Yes, mga kaigsunan, kini ang adlaw nga sabado, mga kaigsunan, kini ilhanan, sa ginoo sa iyang katawhan ilhanan niya mga kaigsunan og kini nagapakita nga kung iya ka sa Dios naa kay inheritance naa kay pamana mga kaigsunan ang ginoo na ay pamana sa imuha and that is heavenly home panalangin kauban sa ikapito nga adlaw and the last mga kaigsunan but the most beautiful thing nga atong makuha sa adlaw nga ikapito. Deuteronomy 6 verse, verses 6 and 7, These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and, you will, and when you get up. The Sabbath is the time to know God. Mga kaisunan, ang ikapitunga adlaw mo ang pag-ila panahon nga mailha nato ang atong Dios makasusubo mga kaigsuonan kung pangutan unta who is god kinsa ang Ginoo who is jesus unsa ang imong matubag god he is my lord he is my savior but does you know his character nakaila baka sa iyang kinaiya Nakaila ba ka kung kinsa siya, kung unsa sa kagamhanan mga kaigsunan. The Sabbath is the time that we will know God. Dili lamang kini adlaw na kita mag sa simbahan. Apan kini ang adlaw na atong ma-experiensyahan kung unsa kagamhanan ng atong Diyos. Kung unsa ka dako ang iyang gugma ka na ako. Kanimo, huwag ka natong tanan. This is the time that God will introduce Himself to you. Do you know God? Nakailaba ka sa gino. If you know God, then praise the Lord. There are many things that you will know more if you keep His Sabbath day. Kung nagduha-duha ba ka, kung nagduha-duha ka mga kingsunan, kung nailhan, bagyon ni mo ang gino mga kingsunan, keep His Sabbath day. He will introduce Himself to you. He will introduce himself to you. Sa atong mga kabatan-unan nga naa diri karon ug nagapaminaw dira sa inyong mga puloy-anan. Keep the Sabbath day. God will introduce himself to you. Mao kay suunan, mao kini ang atong 
makuha sa adlaw nga Sabado. Kini nga adlaw espesyal dili tungod kay sulat sa Biblia, dili tungod kay doktrina sa Adventista. Apan kini nga adlaw espesyal tungod kay ang Ginoo anaa nining adlaw. Ang Ginoo nagapaila sa ihang kaugalingon sa iyang mga katawhan ni ining adlaw. Mga kaigsuonan, this is a challenge for us nga atong bantayan ang adlaw nga ipapahulay. Dili lamang kay nagbantay ta tungod kay kini ang gisugo sa Ginoo. Apan bantayan nato ang adlaw nga ipapahulay. Eksperyensya nato ang atong Ginoo. Eksperyensyahan nato ang kaayo sa Ginoo ang iyang gugma. I give you the Sabbath day, a time to remember a special day with your Savior. I hope you will remember this day. Ang ginoo, magapanalangin ka na itong tanan. Sa dili pa ako magpadayon mga kigsunan, akong ginahangyo nga duko, iduko na to ang atong ulo alang sa pagampo. Ginoong Diyos, salamat ka ayo ni ining gabi. Salamat ka ayo sa imong mga pagtulunan nga naa sa imong Biblia, kamatuoran nga naa ni ini. Ginoo, among hinung anong natun-an ang imong adlong igpapulay, espesyal nga kung sa diin amo ka mailhan. Ginoo, tabangi kami. Nga akmo kining mahinumduman dili lamang sa pagbantay ni ini, apan sa pagbalaan ni ini, ug pakiguban kanimo, pag-eksperyensya sa imong dakong gugma, pag-eksperyensya sa imong kagamhanan ug pag-ila pagyud kung kinsa ka. Ginoo, salamat kayo ni ining mga katawhan nga naminaw. Salamat sa mga katawhan nga nagdesidar sa pagtuman sa imong balaod, pagbantay ug pagbalaan sa imong adlaw. Ginoo, panalangin ni sila. Panalangini kami, Ginoo, hangtod gayud sa katapusan, ipreserbar ang among pagtuo na sa imong pagbalik, kita, kaming tanan, magduyog kanimo mo pag-adto dira sa langit ng pulayanan. Lord, salamat kayo sa tanan. O samtang kami magpauli, Ginoo, magnatulog karong adlawa, hinaot, uh, karong gabi, hinaot ikaw, magauban ka na mo, magaproteksyon ka na mo. Kining tanan, among gitugyan dira kanimo mo, kauban sa kapasailuan sa among mga sala, Sa ngalan Jesus. Amen. Og another successful episode na po mga kaigsuunan ang ato ang nahuman karong gabi. And I hope ang atong mga online viewers daghan king natunan about sa ato ang topic that our speaker give us tonight. So I hope daghan kayong mga natunan about the Sabbath day. And this program again will not be very successful without the prayer the support and help of our brethren coming from different churches and districts nga nasakupan sa General Santos City Central 70 Adventist Church. And of course, the youth department nga kanunay nag-initiate o nag sa atong programa matagabi. And of course, the communications department aron mapaabot atong pagsibya not only here in Southern Mindanao Mission, but all throughout the world, if possible. Daghan kayong salamat. And of course, the BADS Advertising Company for our sponsor. Thank you so much. And if you have questions regarding our topics every night, and if you have prayer requests, do not hesitate to send us a message via GSC Severi Adventist Church, official Facebook o ang Communications Department Kanunay anda mo kater ni Ana og atangi usab ang another exciting topic tomorrow og sa umaabot pang mga gabi e og dagan kay salamat this has been your host now signing off good night and happy midweek once again.
Sorry. 